，完美世界一百八十一集，十号在酒后居然对青衣做了亲密举动，青衣与主身做了断，十号被月禅擒住带走了。上集最后，十号在军道古洞中获得了天才地宝，堆积如山。小兔子在一堆宝物中发现了一种奇异的土壤，万物土，它被装在一个淡紫色的陶盆中，土壤晶莹如沙，散发着迷蒙的雾气。这种土壤能够汇聚天地之精，滋养万物，是世间罕见的奇珍。小兔子对这盆万物土表现出了极大的兴趣，他认为这是他成道的圣物，是天下奇珍。万物土不仅能保持万物不腐，还能让草木等植物生长得更加生机勃勃，甚至有可能让死去的生灵复苏。十号见小兔子如此喜欢，便将万物土赠予了他。在古洞中，他们还发现了其他珍贵的宝物，包括能够提升宝具品阶的黄纹石，以及各种能够助人悟道的古书和秘典。这些宝物都是古代怪胎君道的收藏。其丰富程度让所有人都感到震惊。十号和同伴们决定将这些宝物全部带走，用于他们自己的修炼和悟道。小兔子计划用万物土种植各种奇珠异草，以体味自然奥义。青衣则决定离开，去与他的主身做个了结，因为他认为这是他迈出最后一步的关键。在离开古洞之前，他们决定先享受一顿丰盛的宴席，包括古代怪胎收藏的美酒。这些酒不仅香气扑鼻，而且具有极强的神效，即使是神奇也能醉倒。小兔子和曹雨生都表现出了醉态，而十号则与青衣共饮，享受着这难得的美食。青衣醉意朦胧地盘坐着，她的美貌在微醺之中更显得娇艳欲滴。十号与她相邻而坐，两人在不知不觉中喝下了第五杯神酒。在酒精的作用下，两人的举止变得亲密无间。十号甚至感觉到了青衣景象的温润和肌肤的光滑，还有她身上散发出的如兰似麝的体香。青衣虽然醉意浓重，但仍然保持着一丝清醒。感觉到十号的亲密举动，他的肌肤绷紧，情绪复杂。突然，青衣将酒杯敲在十号的额头上，酒浆四溅，两人的身上都沾染了酒香。十号抱怨青衣浪费神酒，而青衣则因为十号的接近而感到羞恼，他的肌肤变得更加敏感。在一番混乱中，十号甚至喝掉了青衣脸上的酒水。这一举动让青衣瞬间清醒了不少，他惊呼一声，符文绽放，试图将十号震飞。然而，十号的实力强大，他本能的反应，防御自限。甚至在受到攻击时做出了反击，他捉住青衣的手腕，轻轻一拂，震散了符文，顺势揽住了他的腰肢。这一幕被小兔子看到，他醉乎乎的询问两人在做什么，而青衣则在羞恼之下挣脱了十号的怀抱。十号和青衣都从醉酒中略微清醒，开始意识到自己的失态。青衣深吸一口气，运转道法，平复心绪，恢复了他平日的圣洁仙子模样。而十号则发现，这种酒虽然醉人，但运转古文却能让人略微清醒。甚至有助于悟道，于是他们几人开始盘坐下来，感悟自身的道，逐渐陷入空明状态。酒意散尽后，他们从悟道中醒来。小兔子和曹雨生都对这种酒的神奇效果感到不可思议，青衣则保持着清冷和出世的气质，没有多言。小兔子继续追问刚才两人亲密的事情，而青衣则试图否认。曹雨生则开玩笑说要为他们占卜，结果被青衣打断。随后，他们被远处的肉香吸引，打神时已经将龙首。鹤身的宝体熬炖的差不多了，还有金纹白虎和鹤翅也准备就绪。他们一边享用美食，一边继续悟道，但最终都被美食所吸引。小兔子突然声称看到了一只雪白的凤凰，其他人也开始注意到湖对岸的确有一只神禽。十号醉眼朦胧的回忆起自己曾经捉到过一只类似的雪蝗，并给它起了名字。他的话引起了对面黄鸟的注意，那只雪蝗化成一个银发少女，优雅的走了过来。十号继续讲述自己曾经如何为雪蝗修剪羽毛，将其变成了白鸽子。这让对面的少女眼中喷火，但她仍然保持着优雅的姿态，而十号则醉得厉害，没有意识到自己的话已经引起了对面少女的不悦。最终，银发少女走进了他们，而十号则醉眼朦胧地指出她和那只雪蝗长得很像。银发少女雪玲即使在愤怒中也保持着优雅的姿态。十号醉意朦胧地与她打招呼，却没意识到自己的话语已经触动了她的敏感神经。十号提到了银子，这个名字对雪玲来说是一个痛苦的回忆。让他想起了过去被十号捉住并修理羽毛的尴尬经历，雪玲的愤怒化作了一道白色的火焰，向十号袭来。但十号凭借自己的修为和唯一洞天的保护，抵挡住了这次攻击。他半醉半醒的询问雪玲是否是他曾经养过的银子，这让雪玲更加气愤。他的攻击更加猛烈，但十号依然轻松应对。在一番混乱的交流后，雪玲意识到十号曾经救过他的命。最终，在曹雨生、小兔子和青衣的调解下，雪玲决定放下恩怨。与大家一同享用美食和神酒。十号试图通过献殷勤来缓和与雪玲的关系，但他的言行反而让雪玲更加恼火。不过，在大家的劝说下，雪玲还是尝试着与十号和解。
。十号提到了至尊殿堂的线索，这让雪灵立刻警觉起来，因为这是他一直保守的秘密。十号为了获取这个秘密，承诺给雪灵一场大机缘，甚至愿意送他半截仙体。雪灵对十号展示的半截仙体感到震惊，难以置信。十号透露，这仙体曾遭受重击，仙道符文已消散，但残存的仙道气息对修炼大有裨益。他试图用仙体交换至尊殿堂的消息，雪灵却表示至尊殿堂已消失。他的古祖追寻至无人区深处的盟约古城方向，但未能找到。十号更坚定了探索无人区的决心。十号他们选择一处灵秀山地闭关修炼，利用仙体的仙道气息。十号发现自己的仙气已达大圆满，无法再增强，意识到需修出第二道仙气。雪灵和其他伙伴也感受到修炼的益处，但未能留住仙道气息。曹雨生带着仙体离去。希望借此踏出关键一步，青衣也有自己的计划，而雪灵最终选择离开。十号回到三千青石路，点燃道火，但发现此地已不适合闭关，意识到需寻找新的地方。与此同时，天国第一猎杀者和黑暗神子等敌人正策划对十号的袭击，军道也准备为夺神子报仇。在三千青石路上，十号决定布下强大的法阵，以应对可能的追踪和攻击。他和打神师一起，利用从仙殿传人那里得来的阵旗和其他资源。布置了一座引阵，连天眼通都无法看穿。十号还要求布置一些旗阵，能够将接近的人诱入或强行传入法阵中。小兔子对他们的行为表示不满，但十号和打神石都清楚，这是为了应对潜在的敌人。十号带着小兔子、打神石离开了青石路，前往寒界。这是一个天寒地冻的小千世界，他们发现这里异常寒冷，连神力都无法抵挡寒气的侵袭。小兔子猜测这里可能有太阴之宝，而十号则直接前往寒界的中心。希望在这里修出第二道仙气。在寒界的中心，他们发现了被冰封的部落，所有的生灵都被冻死，保持着生前的姿态。十号发现了一个破损的祭坛和被冰封的少女，整个部落似乎在一瞬间被冰封。这时，十号身上的大罗仙剑发出清明，整个雪山也出现了异常，弥漫出仙道气息。与此同时，外界的强者们正在集结，一场针对十号的围剿正在酝酿。黑暗神子、军道等强者齐聚。他们带领着各自的势力，准备联手消灭十号。军道誓言围夺神子复仇，而黑暗神子则冷漠地下达了进攻命令。他们的攻击猛烈，大阵被激发，十号留下的塑像和法阵在他们的攻击下爆发出强大的反击力量。许多强者和他们的追随者在法阵的反击下遭受了重大损失。军道在关键时刻通过眉心的树眼发现了真相，意识到他们攻击的只是十号的一座塑像，而非其真身。但大阵已经被激活，展开了无情的杀戮。军道本人也不得不燃烧秘宝，遭受了重创，才勉强逃出。黑暗神子凭借其强大的肉身和宝术，成功的在法阵中闯出了一条生路。虽然受损，但并未受到致命打击。而天国的古代怪胎则因为未曾真正踏入法阵，得以全身而退。但他对十号的敌意更深，发誓日后要绝杀荒。在寒界深处，十号发现了一处古老的祭坛，那里有着神秘的仙道气息。当他接触到祭坛时，整个区域被光雨和寒气淹没。十号通过祭坛的烙印，看到了一个英姿伟岸的男子，他似乎在尝试成仙。十号意识到这个祭坛和寒界的灾难有关，他决定深入研究，以期从中获得突破。他手中的大罗仙剑和原始真解万灵图，让他有了对抗严寒的能力。十号在部落遗迹中，通过祭坛的烙印，见证了一位原住民强者试图成仙的过程。这位强者以冰雪之力对抗天劫，几乎成功，但最终因为古老的诅咒而失败，导致整个部落被冰封。十号对此感到沉重，同时也意识到了仙谷的诅咒对原住民的影响。十号决定继续在寒界深处闭关，利用他从天人族古矿中夺得的仙种来修炼第二道仙气。这件无上神针被天地母气包裹，正在孕育着未知的奇针。十号手中的仙种变化莫测，它的形状和大小不断变化，但始终保持着椭圆形，如同一枚神秘的仙卵。他通过感应发现，仙种内部蕴含着各种天地大道的烙印，仿佛能够与整个世界沟通。十号在仙种中感受到了无尽的道则，这些道则通过母气进入仙种内部，滋养着它。在寒界，十号开始了他的修炼。这里冰冷的环境据说能够湮灭各种道火。十号认为，这里的环境能够帮助他在修炼过程中化解部分劫难。在修炼中，十号经历了极大的痛苦和挑战，最终虽然遭受重创，但仍然坚持了下来。与此同时，在优越小世界，青衣与月禅的对峙和交锋愈发激烈。两人在战斗中都展现出了惊人的战斗力，他们的对决美丽而激烈，如同真仙起舞。在一次战斗中，青衣和月禅尝试融合，但最终因为彼此间的猜忌和争斗而失败。在寒界，十号的修炼引起了小兔子和打神师的注意，他们见证了十号在雪山上接受盗火焚身的壮观景象。
。然而，十号在修炼中受到了重创，月禅化成了青衣的模样出现，接近十号，并封住了他受伤的身体，将十号带走了。